அனுசரணை பெர்ன் மற்றும் சூரிய மாநகரில் அத்தியாவசிய உணவுப் பொருட்களை மனித விலையை பெற்றுக் கொள்ள இம்போர்ட் கரி கொரோனா வைரசில் இருந்து விரைவாக மீண்டு வரும் இலங்கை சுமந்திரனின் கருத்து தொடர்பில் கஜேந்திரகுமாருக்கு சம்பந்தன் பதிலடி தமிழர்களின் மனங்களில் ஆறாத காயத்தை ஏற்படுத்திய சுமந்திரன் ஜனாதிபதி சட்டத்தரணை தவறாச கடும் விசனம் கூட்டமைப்பின் ஊடக பேச்சாளராக சுமந்திரனை தமிழரசு கட்சி தொடர்ந்து அனுமதிப்பது ஆபத்தானது சுமந்திரன் ஒருபோதும் மாவையை தலைவராக ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை சுரேஷ் பிரேமச்சந்திரன் தமிழ் இளைஞர்கள் ஆயுதம் ஏந்தியது ஆசைக்காக அல்ல சுமந்திரனின் கருத்துக்கு ஸ்ரீநேசன் பதிலடி ஆசனங்களின் எண்ணிக்கைக்கு அமைய நாளை முதல் பயணிக்கலாம் விமான சேவைகளை இயக்க ஸ்ரீலங்கன் விமான சேவை தீர்மானம் உலகை அச்சுறுத்தும் கொரோனா வைரசில் இருந்து இலங்கை விரைவாக மீண்டு வருவதாக புதிய புள்ளி விவரங்கள் தெரிவிக்கின்றன இன்றும் இருபத்தி மூன்று கொரோனா நோயாளர்கள் முழுமையாக குணமடைந்து வீடு சென்றுள்ள நிலையில் தொடர்ந்தும் சிகிச்சை பெற்று வரும் நோயாளர்களின் எண்ணிக்கை நானூற்றி தொன்னூற்றி நான்காக குறைந்துள்ளது இதில் கொரோனா வைரஸ் தொற்றுக்குள்ளாகிய நிலையில் வைத்தியசாலையில் சிகிச்சை பெறும் இராணுவத்தினர் அல்லாத சிவில் மக்களின் எண்ணிக்கை நூற்றி எட்டு என சுகாதார பணிப்பாளர் அனில் ஜாசிங்க தெரிவித்துள்ளார் வைரஸ் தொற்றுக்குள்ளான கடற் சிப்பாய்கள் நானூற்றி பதிமூன்று பேர் உள்ளதாகவும் அவர்கள் அனைவரும் கடற்படையின் கண்காணிப்பின் கீழ் சிகிச்சை பெறுவதாக அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் நேற்றைய தினம் நாட்டினை மீளவும் திறந்து இயல்பு வாழ்க்கையை ஆரம்பிப்பதற்கு நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது இந்த நடவடிக்கையின் கீழ் அனைவரும் இதற்கு முன்னர் மிகவும் சுகாதார பாதுகாப்பு முறைக்கு அமைய செயற்படுவது மிகவும் முக்கியம் என அவர் கூறியுள்ளார் இயல்பு வாழ்க்கையை ஆரம்பிக்கும் போது மீண்டும் வைரஸ் பெறுவதற்கு வாய்ப்புகள் உள்ளதாக கூறிய அவர் முழுமையாக கொரோனா ஆபத்து இல்லாமல் போகவில்லை என குறிப்பிட்டுள்ளார் சுகாதார பாதுகாப்புகளை முழுமையாக பின்பற்றி நடவடிக்கை மேற்கொண்டால் எதிர்வரும் இரண்டு மூன்று வாரங்களுக்குள் சாதாரண வாழ்க்கையை வாழக்கூடிய சூழல் ஏற்பட வாய்ப்புகள் உள்ளதாக அவர் மேலும் தெரிவித்துள்ளார் இலங்கையில் இதுவரை எண்ணூற்றி அறுபத்தி ஒன்பது பேர் கொரோனா வைரஸ் பரவல் காரணமாக பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் முன்னூற்றி அறுபத்தி ஆறு பேர் முழுமையாக குணமடைந்துள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது சுமந்திரனின் கருத்து தொடர்பில் கஜேந்திரகுமாருக்கு சம்பந்தன் பதிலடி தமிழினத்தின் ஆயுத போராட்டம் தொடர்பில் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் முன்னாள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் எம் ஏ சுமந்திரன் வெளியிட்டுள்ள கருத்துக்களையும் அது தொடர்பில் தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணியின் தலைவர் கஜேந்திரகுமார் பொன்னம்பலம் தெரிவித்துள்ள பதில் கருத்துக்களையும் நான் இன்னமும் முழுமையாக பார்க்கவில்லை எனினும் கூட்டமைப்பின் உறுப்பினர்கள் தனிப்பட்ட ரீதியில் வெளிப்படுத்தும் சொந்த கருத்துக்களை கூட்டமைப்பின் கருத்தாக அல்லது கூட்டமைப்பின் நிலைப்பாடாக எவருவெடுக்க கூடாது என தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் தலைவரே சம்பந்தன் தெரிவித்துள்ளார் பிரபாகரன் தலைமையிலான தமிழின விடுதலை புலிகளின் ஆயுத போராட்டம் உட்பட தமிழின விடுதலைக்காக ஆயுத ரீதியில் முன்னெடுக்கப்பட்ட அனைத்து போராட்டங்களையும் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது என்று சிங்கள மொழியிலான செப்பியொன்றில் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் ஊடக பேச்சாளர் எம் ஏ சுமந்திரன் தெரிவித்திருந்தார் இதையடுத்து சுமந்திரனே கூட்டமைப்பின் பேச்சாளர் எனவே ஆயுத போராட்டத்தை தவறு என்று கூறும் அவரின் கருத்து கூட்டமைப்பின் கருத்து அதையே நாம் உத்தியோகபூர்வமான கருத்தாகவும் கொள்ள வேண்டும் என்று தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணியின் தலைவர் கஜேந்திரகுமார் பொன்னம்பலம் கூறியிருந்தார் இது தொடர்பில் கூட்டமைப்பின் தலைவரே ரா சம்பந்தன் கருத்து வெளியிடும் போதே இவ்வாறு கூறினார் தமிழர்களின் மனங்களில் ஆறாத காயத்தை ஏற்படுத்திய சுமந்திரன் ஜனாதிபதி சட்டத்தரணை தவறாச கடும் விசனம் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் முன்னாள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினரும் கூட்டமைப்பின் பேச்சாளருமான சுமந்திரன் அண்மைய கருத்துக்கள் தமிழ் மக்களின் மனங்களில் ஆறாத காயத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது என ஜனாதிபதி சட்டத்தரணி கே வி தவறாச தெரிவித்துள்ளார் அண்மையில் சிங்கள ஊடகம் ஒன்றுக்கு வழங்கிய நேர்காணலில் விடுதலை புலிகளின் போராட்டம் தொடர்பில் சுமந்திரன் கூறிய கருத்துக்கள் சமகால அரசியல் பரப்பில் பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தி வரும் நிலையில் இது குறித்து விசேட அறிக்கை ஒன்றின் ஊடாக ஜனாதிபதி சட்டத்தரணி தவறாச கேள்வி எழுப்பியுள்ளார் குறித்த அறிக்கையில் தமிழ் மக்களின் போராட்டத்துக்கு ஒரு வரலாற்று காரணி இருக்கின்றது அந்த காலகட்டத்தில் தமிழ் மக்கள் மீதான அடக்குமுறையினை எதிர்த்து போராட ஆயுத போரை வேறு வழியின்றி விடுதலை புலிகள் மட்டுமின்றி பல்வேறு தமிழ் இயக்கங்கள் தமது மக்களின் விடிவுக்காக ஆயுத போராட்டத்திற்குள் தள்ளப்பட்டனர் எந்த ஒரு மக்கள் போராட்டமும் முதலில் இயக்க ரீதியில் ஆயுதம் தூக்கிய போராட்டமாகவும் பின்பு அதன் தலைவர்கள் அரசியல் நீரோட்டத்தில் கலந்து கொள்வது நெல்சன் மண்டலோவில் இருந்து வடிவம் பெறுகின்றமை தவிர்க்க முடியாதது அந்த போராட்டத்திற்கு மக்கள் விடுதலை முன்னணி வரை சிறந்த உதாரணங்களாக இருப்பதை சுமந்திரன் அறியாதவரா இத்தகைய போராட்டங்களை கொச்சைப்படுத்தும் அதிகாரம் ஜாருக்கும் கிடையாது என்பதுடன் அவ்வாறான கருத்துக்களை முன்னாள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினரும் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் பேச்சாளருமான சுமந்திரன் கூறியுள்ளமை தமிழ் மக்களின் மனதில் ஆறாத காயத்தையும் வேதனையை உருவாக்கியுள்ளமை மிக வேதனைக்குரியது கடந்த எட்டு ஐந்து இரண்டாயிரத்தி இருபது அன்றைய நேர்காணல் காணொலியில் சுமந்திரன் தெரிவித்த கருத்துக்கள் விடுதலை புலிகளின் ஆயுத போராட்டத்தை தான் ஏற்றுக்கொள்ளப் போவதில்லை என்பதுடன்
தேசிய கொடியையும் தேசிய கீதத்தையும் தானும் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் தலைவர் மட்டுமே ஏற்றுக்கொள்வதாக கூறியமை கட்சியின் ஏனிய நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களை வேறுபடுத்தி காட்டுவதாக அமைந்துள்ளது தமிழ் மக்களின் விருப்பத்திற்கும் எதிர்பார்ப்புகளுக்கும் நேர்மாறாக சுமந்திரன் செயல்படுகின்றார் என்பது வெளிப்படையாக தெரிகின்றது அவருடைய கருத்துகள் தனிப்பட்ட கருத்தே அன்றி கட்சியினது கருத்து அல்ல என தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் தலைமை கூறியுள்ள போதும் சுமந்திரனுடைய கருத்துக்கள் தமிழ் மக்களிடையே அதிர்விலைகளை ஏற்படுத்தியுள்ளன பல ஆயிரக்கணக்கான அரசியல் கைதிகளின் குற்றவியல் வழக்குகளில் நான்கு தசாப்தங்களாக தனது உயிருக்கு விடுக்கப்பட்ட அச்சுறுத்தல்கள் அனைத்தையும் பொருட்படுத்தாது எந்த பாதுகாப்புமின்றி இந்த நிமிடம் வரையும் களத்தில் இருக்கும் நானும் சிங்கள மக்களுக்கு மத்தியில் தான் வாழ்ந்து வருகின்றேன் ஒரு கோலை போன்று ஒருபோதும் நான் எந்தவித கருத்தியலுக்கும் அடிபணிந்து தமிழர் போராட்டத்தை காட்டி கொடுக்கும் விதத்தில் அல்லது கொச்சைப்படுத்தும் விதத்தில் சுய லாபங்களுக்காக கருத்து வெளியிட நினைத்தது கிடையாது சுமந்திரன் தனது கருத்துக்களால் தமிழ் மக்களின் மனதை புண்படுத்தி இருக்கின்றார் என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் கட்சியில் ஒரு பொறுப்பு வாய்ந்த பதவியில் இருக்கும் நபர் தனது வார்த்தைகளில் மிகவும் கவனமாக இருக்க வேண்டும் இத்தகைய கருத்துக்களினால் தேர்தல் நெருங்கும் இவ்வேளையில் கட்சியின் நலனிற்கு எந்தவித பாதிப்பும் ஏற்பட்டுவிடக் கூடாது என்பதை பிரார்த்தனையாகும் என குறிப்பிட்டுள்ளார் விடுதலை புலிகளின் ஆயுத போராட்டம் தொடர்பில் முன்னாள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் எம் ஏ சுமந்திரன் வெளியிட்ட கருத்திற்கு தமிழக மக்கள் விடுதலை கழகத்தின் தலைவர் த சித்தார்த்தன் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார் விடுதலை புலிகளின் ஆயுத போராட்டம் தொடர்பில் எம் ஏ சுமந்திரன் வெளியிட்டுள்ள கருத்து தற்போது பாரிய சர்ச்சைகளை ஏற்படுத்தியுள்ளது இதுகுறித்து பலரும் அதிருப்தி வெளியிட்டுள்ளனர் இந்நிலையில் குறித்த விடயம் தொடர்பில் முன்னாள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினரும் தமிழக மக்கள் விடுதலை கழகத்தின் தலைவருமான தர்மலிங்கம் சித்தார்த்தன் கருத்து வெளியிடுகையில் ஆயுத போராட்டம் தமிழ் மக்கள் விரும்பி ஏற்றதல்ல தவிர்க்க முடியாமல் அது தமிழ் மக்கள் மீது திணிக்கப்பட்டிருந்தது ஆயுத போராட்டத்திற்கு முன்னதாக அகிம்ச வழியில் நீண்ட பல வருடங்களாக நகர்த்தப்பட்ட போராட்டங்கள் எல்லாம் ஆயுத முனையில் அடக்கப்பட்டன வேறு வழியின்றியே தவிர்க்க முடியாத வரலாற்று ஓட்டமாகவே ஆயுத போராட்டம் உருவானது ஆயுத போராட்டம் ஆரம்பிக்கப்பட்ட காலகட்டத்தில் அது காலத்தின் கட்டாயமாகவே பெரும்பாலான தமிழ் மக்களால் உணரப்பட்டது ஆயுத போராட்டம் பிரபாகரனால் உருவாக்கப்பட்டதல்ல மாணவர் பேரவை தமிழ் இளைஞர் பேரவை போன்றன ஆயுத போராட்டத்திற்கு கருவூட்டின பொன் சிவகுமாரன் முதலில் அதற்கு செயல் வடிவம் கொடுத்தார் பின்னர் பல போராட்ட இயக்கங்கள் ஆயுத போராட்டத்தை முன்னெடுத்தன பிரபாகரன் அந்த போராட்டத்தை கூர்மைப்படுத்தினார் எம் ஏ சுமந்திரன் தனது பேட்டியில் சிறுவயது முதலே கொழும்பில் வசிப்பதாக தெரிவித்துள்ளார் இந்த சூழலால் அவர் இந்த அரசியல் போக்கை அறியாமல் விட்டிருந்திருக்கலாம் ஆயுத போராட்டத்தின் ஆரம்பகால கட்டத்தில் போராளிகள் சிறைகளில் சிக்கிய போது தமிழ் தேசிய அரசியல் கட்சிகளின் தலைவர்கள் அமிர்தலிங்கம் சிவ சிதம்பரம் போன்ற பலர் அவர்களிற்காக நீதிமன்றங்களில் முன்னிலையாகினர் அவர்களின் குடும்பங்களின் சுக துக்கங்களை கவனித்து கொண்டார்கள் தமிழ் தலைவர்கள் முன்னெடுத்த அகிம்சை வழி போராட்டம் பலனற்றதாக மாறி ஒரு அரசியல் பரிணாமமாகவே ஆயுத வழி போராட்டம் உருவானது ஆயுத போராட்டத்தின் ஆரம்ப காலத்திலிருந்து அந்த வரலாற்று ஓட்டத்தில் பயணிப்பவன் என்ற ரீதியில் சுமந்திரனின் கருத்து தவறானது அவருடைய கருத்தை தமிழர்கள் எவருமே ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள் என்பதை எனது கருத்தென தெரிவித்துள்ளார் சுமந்திரன் ஒருபோதும் மாவையை தலைவராக ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை சுரேஷ் பிரேமச்சந்திரன் ஆயுத போராட்டத்தை தான் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை என முன்னாள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் எம் ஏ சுமந்திரன் தெரிவிப்பாராக இருந்தால் அவர் தமிழரசு கட்சியில் சேர்வதற்கு தகுதியற்றவர் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது முன்னாள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் சுரேஷ் பிரேமச்சந்திரன் இதனை கூறியுள்ளார் ஊடகமன்றுக்கு கருத்து வெளியிடும் போதே அவர் இவ்வாறு கூறியுள்ளார் விடுதலை புலிகளின் ஆயுத போராட்டம் குறித்து எம் ஏ சுமந்திரன் கொழும்பு ஊடகம் ஒன்றில் வெளியிட்டிருந்த கருத்து தற்போது பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது இதுகுறித்து பேசிய போதே சுரேஷ் பிரேமச்சந்திரன் இவ்வாறு கூறியுள்ளார் தமிழ் இளைஞர்கள் ஆயுதம் ஏந்தியது ஆசைக்காக அல்ல சுமந்திரனின் கருத்துக்கு சிறீநேசன் பதிலடி தமிழ் மக்களின் உரிமைக்காக முன்னெடுக்கப்பட்ட ஜனநாயக ரீதியிலான போராட்டங்களால் எந்த விதமான நன்மையும் கிட்டவில்லை என்பதால் தான் தமிழ் இளைஞர்கள் ஆயுதம் ஏந்த நிர்பந்திக்கப்பட்டார்களே தவிர விளையாட்டுக்காகவோ ஆசைக்காகவோ அவர்கள் ஆயுதம் ஏந்தவில்லை என மட்டக்களப்பு மாவட்ட முன்னாள் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் ஞா சிறீநேசன் தெரிவித்தார் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் பேச்சாளர் எம் ஏ சுமந்திரன் விடுதலை புலிகளின் ஆயுத போராட்டம் குறித்து அண்மையில் வெளியிட்ட கருத்து தொடர்பில் ஊடகவியலாளர் எழுப்பிய வினாவிற்கு பதிலளிக்கும் போதே அவர் இவ்வாறு கருத்து தெரிவித்துள்ளார் அவர் தொடர்ந்தும் தெரிவிக்கையில் சகோதர ஊடகம் ஒன்றில் எமது கட்சியின் முன்னாள் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் எம் ஏ சுமந்திரன் தமிழ் இளைஞர்களால் முன்னெடுக்கப்பட்ட ஆயுத போராட்டத்தினை தாம் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை என்பதை அழுத்தம் திருத்தமாக கூறியுள்ளார் அது மட்டுமல்லாமல் இலங்கை தேசிய கொடியையும் தேசிய கீதத்தையும் தானும் இன்னும் ஒரு பாராளுமன்ற உறுப்பினர் ஒருவரும் ஏற்றுக்கொண்டுள்ளதாகவும் ஏனைய அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை என்றும் கருத்து வெளியிட்டிருந்தார் உண்மையில் இது அவருடைய தனிப்பட்ட கருத்தாக இருப்பினும் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு ஒவ்வாத கருத்தாகவே தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் தலைவர் இலங
குறிப்பாக தனி சிங்கள சட்டம் பௌத்தர சமாதம் பிரஜா உரிமை சட்டம் திட்டமிட்ட சிங்கள குடியேற்றம் பல்கலைக்கழக தரப்படுதல்களில் சிறுபான்மையோருக்கு நேர்ந்த அநீதிகள் என தமிழர்களுக்கு எதிராக பல்வேறு அடக்குமுறைகள் பிரயோகிக்கப்பட்ட போதெல்லாம் தமிழரசு கட்சியானது ஜனநாயகத்தின் மீது நம்பிக்கை வைத்து அகிம்சை ரீதியான போராட்டங்களையே முன்னெடுத்தது ஆனால் இந்த போராட்டங்களுக்கு மதிப்பளித்து இலங்கை அரசாங்கமானது ஓர் நியாயமான தீர்வினை வழங்காமல் மேலும் மேலும் தமிழர்கள் மீது வன்முறைகளை பிரயோகிக்க முற்பட்ட போதே தமிழ் இளைஞர்கள் ஆயுதம் தூக்கும் நிலைக்கு நிர்பந்திக்கப்பட்டார்கள் உண்மையில் தமிழர்களின் அகிந்தை போராட்டங்களுக்கு இலங்கை அரசாங்கமானது செவி சாய்த்திருந்தால் ஆயுத அமைப்புகள் தோன்றியும் இருக்காது எனவே தமிழர்களின் உரிமைக்காகவும் அவர்கள் மீது கட்டவழ்த்து விடப்பட்ட வன்முறைகள் அடக்குமுறைகளுக்கு எதிராகவும் மேற்கொள்ளப்பட்ட ஜனநாயக ரீதியான போராட்டங்களால் எந்த விதமான நன்மையும் கிட்டவில்லை என்பதாலேயே தமிழ் இளைஞர்கள் ஆயுதம் ஏந்தினார்களே தவிர பொழுதுபோக்குக்காகவோ விளையாட்டுக்காகவோ ஆசைக்காகவோ ஆயுதம் ஏந்தவில்லை இதை தமிழ் உணர்வு கொண்ட ஒவ்வொரு குடிமகனும் விளங்கிக் கொள்வார்கள் என தெரிவித்தார் ஊரடங்கு அமலில் உள்ள மாவட்டங்கள் தவிர்த்த ஏனைய பகுதிகளில் ஆசனங்களில் எண்ணிக்கைக்கு அமைய பயணிகள் ரயில் சேவை நாளை முதல் ஆரம்பிக்க தீர்மானம் எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக போக்குவரத்து அமைச்சு தெரிவித்துள்ளது இந்நிலையில் நாளைய தினம் தொடக்கம் இலங்கை போக்குவரத்து சபைக்கு சொந்தமான பேருந்து தனியார் பேருந்து மற்றும் ரயில்களில் ஆசனங்களுக்கு ஏற்றவாறு பயணிகள் பயணங்களை மேற்கொள்வதற்கு போக்குவரத்து அமைச்சால் அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது இதேவேளை ஊரடங்கு சட்டம் அமலில் இருக்கும் கொழும்பு மற்றும் கம்பகா மாவட்டங்களை தவிர்த்த ஏனைய மாவட்டங்களில் குறித்த நடவடிக்கை முன்னெடுக்கப்பட உள்ளது குறித்த அனுமதிக்கமைய அரச மற்றும் தனியார் துறையில் பணிபுரிபவர்களுக்காக குறித்த நடவடிக்கை முன்னெடுக்கப்பட்டுள்ளதாக பயணிகள் போக்குவரத்து முகாமித்துவ அமைச்சு குறிப்பிட்டுள்ளது விமான சேவைகளை இயக்க ஸ்ரீலங்கன் விமான சேவை தீர்மானம் ஸ்ரீலங்கன் விமான சேவை நாளை முதல் லண்டன் டோக்கியோ மெல்பர்ன் மற்றும் கொங்கோங் உள்ளிட்ட தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட இடங்களுக்கு மட்டுப்படுத்தப்பட்ட பயணிகள் விமான சேவைகளை இயக்க உள்ளது உலகளாவிய ரீதியில் கொரோனா வைரஸ் கட்டுப்பாடுகளுடன் முடக்கப்பட்டிருந்த பல நாடுகள் பொருளாதார நடவடிக்கைகளுக்காக மீண்டும் திறக்கப்படுவதை கருத்தில் கொண்டு ஸ்ரீலங்கன் விமான சேவை நிறுவனம் தமது பயண கட்டுப்பாடுகளை தளர்த்தி கொள்ள உள்ளது இதற்கமைய லண்டன் டோக்கியோ மெல்போர்ன் மற்றும் கொங்கோங்கிற்கு தமது பயணிகள் மற்றும் சரக்கு விமான சேவைகளை முன்னெடுக்க ஸ்ரீலங்கன் விமான சேவை முடிவு செய்துள்ளது அந்தந்த நாட்டு பயண ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் குறைந்த எண்ணிக்கையிலான பயணிகளுடன் மே பதிமூன்றாம் தேதி முதல் விமான சேவை ஆரம்பிக்கப்பட உள்ளது இந்த இடங்களுக்கு அல்லது அதற்கு அப்பால் பயணிக்க விரும்பும் பயணிகள் இலங்கை அலுவலகங்கள் மூலமாகவோ அல்லது அருகிலுள்ள பயண முகவர் மூலமாகவோ டிக்கெட்டுகளை பெற்றுக்கொள்ள முடியும் அத்துடன் இலங்கையின் ஏற்றுமதியை பலப்படுத்துவதற்காக பதினேழு இடங்களுக்கு சிறப்பு விமான சேவைகள் முன்னெடுக்கப்பட உள்ளன தரணி வாழ் தமிழர்களின் இதய ஒலி தமிழன் டுவெண்டி